హలో స్పేస్ లవర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయం మన భూమి గురించి కానీ మన సోలార్ సిస్టమ్ గురించి కానీ మన గెలాక్సీ గురించి కానీ కాదు అలాగని ఇతర గెలాక్సీ గురించి కాదు అయితే కాసేపు వీటన్నిటి గురించి మర్చిపోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది మన భూమి మన గెలాక్సీ కన్నా పెద్దది అదే మన బ్రహ్మాండమైన విశ్వం అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు కనిపించిన ఈ బ్రహ్మాండమైన విశ్వంలో మన పాల పొంతలను పోలిన ఎన్నో పాల పొంతలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పటి వరకు మన టెలిస్కోప్ల ద్వారా చూసిన విశ్వం యొక్క పరిమాణం నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై కోట్ల కాంతి సంవత్సరాలు దీనినే అబ్జర్వబుల్ యూనివర్స్ అంటారు అయితే ఇప్పటి వరకు మనకు మన భూమి ఆకృతి తెలుసు అలాగే గెలాక్సీ ఆకృతి కూడా తెలుసు అలాగే మన లాంటి ఎన్నో గెలాక్సీలు ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలుసు అయితే నా చివరి వీడియోలో చెప్పుకున్నట్లు ఈ బ్రహ్మాండమైన విశ్వానికి కూడా ఒక ఆకృతి ఉంది అది గుండ్రంగా అయినా లేక బల్లపరుపుగా అయినా ఉండొచ్చు అని మనం అనుకున్నాం అయితే ఇదంతా ఐన్స్టీన్ యొక్క సిద్ధాంతాలను ఉపయోగించి చేసిన ఊహ మాత్రమే అయితే ఐన్స్టీన్ చెప్పిన జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం స్పేస్ నిండా గ్రావిటీ ఉంది అని అది సాగే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని అనుకున్నాం అయితే సరిగ్గా ఇక్కడే అలెగ్జాండర్ ఫ్రైడ్మెన్ అనే రష్యన్ ఫిజిసిస్ట్ ఐన్స్టీన్ యొక్క జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఎలా పనిచేస్తుందో ఒక ఈక్వేషన్ ని కనిపెట్టాడు అదే ఫ్రైడ్మెన్ ఈక్వేషన్ అయితే ఈ ఈక్వేషన్ లో మనం ఇక్కడ ఉన్న కేని గమనిస్తే కే అనేది ఈ విశ్వం యొక్క ఆకృతిని గురించి సూచిస్తుంది అంటే ఐన్స్టీన్ ప్రకారం విశ్వం మొత్తం గ్రావిటీ అనే కంటికి కనిపించని ఒక ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది కాబట్టి అది వస్తువు యొక్క బరువును బట్టి దాని ఆకృతిని మార్చుకుంటుంది అంటే దానికి సాగే గుణం ఉంటుంది సరిగ్గా ఇదే విషయాన్ని గమనించిన అలెగ్జాండర్ ఫ్రైడ్మెన్ తన ఈక్వేషన్ ద్వారా ఈ విశ్వం యొక్క ఆకృతిని ఊహించగలిగే అవకాశాన్ని మనకిచ్చాడు అది ఎలా అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో కే అనేది గ్రావిటీ యొక్క ఆకారం అనుకుందాం అంటే విశ్వం యొక్క ఆకారం ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఒకవేళ కే స్థానంలో ఏదైనా ఒక వాల్యూని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ కానీ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ కానీ లేదా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా ఉండొచ్చు ఒకవేళ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ అయితే ఈ విశ్వం యొక్క ఆకృతి గుండ్రని ఆకారంలో ఉంటుంది అంటే విశ్వంలోని మొత్తం గెలాక్సీల బరువు వల్ల స్పేస్ లో ఉన్న గ్రావిటీ అనే ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం పూర్తిగా గుండ్రని ఆకారంలోకి మారిపోయి అందులోనే ఈ సమస్త విశ్వం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న విశ్వంలా ఉంటుంది అందులోని మనం అనుకున్న అబ్జర్వబుల్ యూనివర్స్ ఉంటుంది అంటే ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈ గుండ్రని బ్రహ్మాండమైన విశ్వం యొక్క సైజ్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ అన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ విశ్వం గుండ్రని ఆకారంలో ఉంటే జోమెట్రీ ప్రకారం సర్కిల్ లో అలాగే స్పియర్స్ లో ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉంటుంది అంటే ఈ బ్రహ్మాండమైన విశ్వం లోతు చాలా ఉంటుంది ఒక విధంగా చూస్తే ఇది పరిమితమైన యూనివర్స్ అనమాట దీనిని క్లోజ్డ్ యూనివర్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఫ్రైడ్మెన్ ఈక్వేషన్ లో కేని మైనస్ వన్ తో పోల్చితే ఈ విశ్వం ఇలా ఉంటుంది దీనిని హైపర్బోలిక్ ప్లేన్ అంటారు అలాగే నెగిటివ్ కర్వ్ షేప్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే దీనిని మనం మైనస్ వన్ తో పోల్చుతున్నాం కాబట్టి అయితే ఇందులో సర్ఫేస్ అనేది తక్కువ వాల్యూమ్ ని కలిగి ఉంటుంది దీనిని ఓపెన్ యూనివర్స్ అంటారు ఇదే ఈక్వేషన్ ప్రకారం కే అనేది జీరో అనుకుంటే ఈ విశ్వం యొక్క ఆకృతి బల్లపరుపుగా ఉంటుంది అంటే ముందుగా మనం అనుకున్నట్టుగా ఎలాంటి గుండ్రని ఆకారంలోనూ ఉండదు కేవలం ఒక మైదానంలా ఉంటుంది దీనినే ఫ్లాట్ యూనివర్స్ అని అంటారు అయితే ఈ మూడు యూనివర్స్ లలో కూడా ఎక్స్పాన్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఫ్రైడ్మెన్ ఈక్వేషన్ ని మనం అబ్జర్వబుల్ యూనివర్స్ తో మ్యాథమెటికల్ గా క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు మన యూనివర్స్ అనేది ఫ్లాట్ గా ఉంటుందని తేలింది అయితే ఇక్కడే మనకొక డౌట్ వస్తుంది ఐన్స్టీన్ ప్రకారం విశ్వం గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా మరి ఫ్లాట్ యూనివర్స్ ఎలా అవుతుంది అయితే ఫ్రైడ్మెన్ ఈక్వేషన్ తో చూస్తే ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ తప్పు అని తేలుతుంది అయితే నిజంగా ఐన్స్టీన్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ తప్ప అంటే కాదు ఎందుకంటే స్పేస్ అనేది బెండ్ అవుతుంది అలాగే గ్రావిటీ అనేది ఉంది అని ఇప్పటికే నిరూపించబడింది అయితే ఫ్రైడ్మెన్ ఈక్వేషన్ కి ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ ని కలిపితే ఈ యూనివర్స్ అనేది గుండ్రని బ్రహ్మాండమైన విశ్వం అని తేలింది అయితే దీనికోసం కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని పరిశీలించినప్పుడు ఇందులో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ట్రయాంగిల్ ని కనుక్కున్నారు అంటే ముందుగా క్లోజ్డ్ యూనివర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు క్లోజ్డ్ యూనివర్స్ అంటే గుండ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి అందులో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ట్రయాంగిల్ ని మనం గమనించవచ్చు అయితే కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి అని మనకొక డౌట్ కూడా వస్తుంది దీని గురించి కొంచెం లోతుగా తెలుసుకుంటే కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అని కూడా అంటారు అంటే అబ్జర్వబుల్ యూనివర్స్ ప్రకారం మనకు కనిపించినంత యూనివర్స్ ని కాంతి ద్వారా పరిశీలిస్తాం అంటే మనం
అంటే విశ్వం అంచు నుండి వచ్చిన కాంతిని వివిధ రకాల వేవ్ లెంత్రలో చూసినప్పుడు ఈ విశ్వం యొక్క అంచులు ఈ విధమైన ఉష్ణోగ్రతను చూపించాయి అంటే విశ్వం అంచు నుండి వచ్చిన కాంతిని ఒక ప్రిజం గుండా పంపిస్తే ఒక రెయిన్బోని ఏర్పరుస్తుంది ఆ రెయిన్బోలో వివిధ రకాల లైట్స్ ఉంటాయి అలా ఆ కాంతిని వివిధ రకాల రంగుల్లో పరిశీలించినప్పుడు దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రతను తెలుసుకుంటారు అలాగే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ విశ్వంలో అంటే మన అబ్జర్వబుల్ యూనివర్స్ లో మనం ఏ డైరెక్షన్ లో చూసినా సరే ఒకే రకమైన కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ రికార్డ్ అవ్వడాన్ని గమనించారు అయితే దీని ప్రకారం విశ్వం మొదట్లో వెలువడిన కాంతి అన్ని డైరెక్షన్లలో పడడం వల్ల అక్కడ గెలాక్సీలు ఉన్నాయని మనకు అనిపిస్తుందా లేక బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది అంతటా జరిగిందా అని డౌట్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అయితే దీన్ని బట్టి మన విశ్వం ఐసోట్రోపిక్ అని నిర్ధారించారు అంటే ఇది అన్ని వైపులా సమానంగా మూసుకొని పోయిన యూనివర్స్ అని అలాగే ఇది ఒక మహావిశ్వంలో ఒక బబుల్ యూనివర్స్ అని ఐన్స్టీన్ థియరీల వల్ల మనకు అర్థమైన విషయం అలాగే దీని గురించి ఎటర్నల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే థియరీ కూడా ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో చాలా పాపులరిటీ ఉన్న థియరీ దాని గురించి నా ఛానల్లో రాబోయే వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు దాని గురించి కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ విషయం ఎలా పుట్టింది అని మనలో మనం చాలా సార్లు క్వశ్చన్ చేసుకుంటాం కానీ సమాధానం దొరికినంత వరకు ఆలోచించి అక్కడే ఆగిపోతుంటాం సో ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు చెప్పేది ఒక్కటే థింక్ బియాండ్ విత్ మీ నాతో కలిసి డిస్కస్ చేయడానికి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్